রেকর্ডিং লাইটটা জ্বলু এটা তখন নেমে যায় ফিফটি ফাইভ তারপর ওটাকে গেইন করে তারপর গাইতে হয় তো আমার মনে হয় যে লাইভ শো যেগুলি হয় বিশেষ করে এই ধরনের যেটি এখন একদম লাইভ চলছে এখানে প্রতিটি আমার সাহা সব কিছুই এখানে আমাদের কোভিডের জায়গায় আমি আজকে সুন্দর করে একটা অনুষ্ঠান করব যাতে আমার শ্রোতা কিন্তু অনেক কষ্ট করে বসে থাকেন ঢাকা শহরে তো ব্যস্ত শহরে তো জাগেন না কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যারা ঢাকার বাইরে তারা কিন্তু আমাদেরকে পরখ করেন যে আমি কী গাছেন আপনি কী বাজাচ্ছেন উপস্থাপনা ইভেন্টকে উপস্থাপনের দায়িত্ব আছে তো টোটাল জিনিসটা হলো নিজেকে মেলে ধরার একটি জায়গা আমাকে নিজেকে তুলে ধরার আজকে বারো সালে আমি কি ছিলাম তেরো সালে কি গাইছে বা যারা বাজেছেন তাদের উপরে বর্তায় কিন্তু এই জিনিসটা চৌধুরী একটা অনুষ্ঠানে বলছিলেন যে একবার তাকে আমাদের সত্য সাহা বলেছেন মাইক্রোফোনে যখন দাঁড়াবেন তখন আজকে তুমি প্রথম আবার আমি তপনের সাথে এটি আমাকেও বলেছিলেন সবসময় বলতেন আজকে প্রথম আজকে শেষ আমি রূপক অর্থে কেউ অন্য ভাবে নেবেন না তার পোশাক আশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে উনি একজন খেটে খাওয়া মানুষ লোকটি কিভাবে যে কাজ ছিল আমি পত্রিকায় স্টিল ছবি দেখে আমার বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে বলেন যে বেদ আছে যে সঙ্গীত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা মানে বেদে এটা বেদের কথা কোট আন কোট বলছি যে গান তো আগে তো একসময় বিভিন্ন অনেক সুফিজমে একই জিনিস কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা এটা মহম্মদ শুক্ল একটা গানও আছে আমি মনে করি যে আমি আমি যখন মনে করি একজন শিল্পী যখন অনেক ভুলে যায় একটু কান কিছু আমি উনি আপনাকে কেউ ওনাকে চিমটে কেটেছে না গানটি আওয়াজ আওয়াজ রু হৃদয় থেকে যে জিনিসটা আসে এটা সুরের মাধ্যমে আসে কাজে এটা যদি রিয়েলাইজ করি ভালো একটা কথা না বলেই পারছি না এই কয়েকদিন আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের চট্টগ্রামের খুবই একজন গুণী সঙ্গীত রূপকার বলবো গফুর আলী সাহেবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে অসম্ভব বয়স্ক একজন লোক কিন্তু উনি আমাকে বন্ধু করে ফেলেন কয়েক কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে প্রথমে ধরে উনি একটা চাপ দিলেন জোরে দিয়ে বললেন যে এতদিন কই ছিলা তো উনি একটা ওনার একটা সাক্ষাৎকার ছিলাম আমি পতেঙ্গা সমুদ্রের পারে আমাদের ডকুমেন্টারির বিষয় ছিল যে গান কতখানি ঈশ্বরকে পাওয়ার যন্ত্র কতখানি নয় কতখানি এই তর্ক উনি আমাকে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন যে সমুদ্রের দিকে তাকাও এই যে ঢেউ এই যে আকাশ এই যে বাতাস সব কিছুর একটা তাল আছে লয় আছে সুর আছে যেদিন ভাঙে ভেঙে যায় সেদিনই বন্যা হয় সেদিনই সাইক্লোন হয় তো সারা পৃথিবীটাই এর মধ্যে চলছে তো তুমি সঙ্গীত কে অস্বীকার করবে কিভাবে তো এর চেয়ে আমি আমার এই যে এখন আবার আমার গোজ বান হলো আমার আমি ওনার ভোর সাড়ে পাঁচটা পৌনে ছটা নাগাদ ওনার ইন্টারভিউটা নিচ্ছিলাম পতঙ্গা সেভিছে আমি মানে অনেকক্ষণ তারপরে স্তব্ধ হয়েছিলাম যে এরপরে আমি ওনাকে আর কী জিজ্ঞেস করবো হি সেট এভরিথিং ইন জাস্ট ওয়ান সিঙ্গেল ওয়ার্ড ওয়ান সিঙ্গেল লাইন আমি সারাদিন ভাবছি ওনাকে ইন্টারভিউ করবো উনি এক লাইন আমাকে সব বলে দিচ্ছি আমি একটু কথা প্রসঙ্গ যদি আমি খুব অল্প বলছি বাবা আলোদের খাস করে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে স্যার ওনার একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জি খুব সুন্দর সে তার বাদে মানে তার আলাপের জন্য তিনি পৃথিবী বিখ্যাত ছিলেন ইভেন কি পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলছেন যে নিখিল যখন বাজায় তখন মনে হয় যেন একজন যোগী একটা বিশাল একটা পাহাড়ের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজছে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন যে বাবা আপনি বাবা আলোচনা খাঁসকে জিজ্ঞেস করেছেন মাইহারে যখন ওনার বয়স তখন বলছে আপনি কি সুরকে দেখেন উনি বলে হ্যাঁ দেখা যায় তো উনি বলতে অনেক 
সাধক মানুষ তো বলতে চান না কেউ বলে হ্যাঁ মাঝে মধ্যে দেখি তো বলে যে সুরে যে নোটগুলো সারি গামা পাধানি এগুলো চেহারা আপনি বোঝেন বলে হ্যাঁ বুঝবো না কেন তো বলেন তো একটা বলে বলে এই এই মাটা কি মাটার চেহারাটা কি তো বলে মার চেহারা অনুরাগ অনুরাগ রাগ আছে না বান টান এটা পরে তার ফলে বলে পার কি বলে পার চেহারাটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা আনন্দ চারিদিকে মনে হয় জন্য রঙিন সব তারপরে আমি বলছি ধা কি হয় বলে ধা বলে ধাটা তো বিবস্ত একদম ধা যখন লাগে না শিশির গা বলে নি বলে নি হলো যে যাচ্ছি ছুঁতে পারছি না দেখছি তাকে ছুঁতে পারছি না ছুঁতে পারছি না এরকম দেওভট্টাজির এটা অনুরোধের গান সবই অনুরোধের গান গেছে বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছে এটি শুরু দেবুদা আর গীতিকার গাজী আব্দুল রাজা জগলু পাখি সোনালি আলোর ছোঁয়া লাগলো নাকি যেমন নিয়াজ মোহাম্মদের গান আজই বৃষ্টির কান্না দেখি মনে পড়ল কতদিন ধরে সজীব মানে খুবই সবুজ গান আজীবন সবুজ থেকে যাবে অনেক কঠিন অনেক শ্রোতারা বুঝে না না সবাই ভালো জিনিস সবাই বুঝতে পারে
চোখের কাজ আমি তোর টিভি কাজ থেকে চলতে শিখেছি তোর টিভির কাজ থেকে চলতে শিখেছি আমার পিছু ডাকা ভয় দেখি কোনো লাভ এরকম গানের কথা লেখবার জন্য কীরকম দৃশ্য কাব্যের চিন্তাশীলতা দরকার হয় আসলে আজকালকার সময়ও আমাদেরকে ওরকম বোধ হয় মানে সুস্থিরতা দেয় না যে আমাদের গীতিকাররা বসে ওরকম করে ভাববেন ভালো গান হচ্ছে ঠিকই কিন্তু দাদা যাই বলেন আর নাই বলেন এই যে সব কিছু মিলে যে একটা ব্যাপার প্রথমে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের বাস্তব জীবন মোবাইল ফেসবুক সব বোধ হয় একটুখানি ঠেলেই দিচ্ছে দূরে বলছিলাম আদর করে এদেরকে শুনবেন শুধু শুধু সমালোচনা না হয় তাহলে এত শিল্পী কি করে আসছে তার মধ্যে কিছু ঝরে যাচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু আমাদের অনেক প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়েরা কমিটমেন্ট নিয়ে আসছে তো আমি মনে করি যে আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের কই করছেন তো ভালোবাসাটা উজার করে দেখবেন ভুল ত্রুটি হবে শুনতে শুনতে আপনার হঠাৎ করে দেখবেন সুন্দর সুন্দর গান হচ্ছে ভালো তো লাগে খুব ভালো লাগে আমার একজন দর্শক সমবেত আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো কে আছেন জি আপনারা টেলিভিশনের ভলিউমটা কমাতে হবে ভাই না হলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম টেলিভিশনের ভলিউমটা কমাতে হবে আপনার সামনে সুবীর নন্দী আছেন কথা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি রূপা বুঝলাম ফার্ম গেট থেকে জি বলেন কেমন আছেন আপনি এই পথে ভালো আছেন খুব ভালো হ্যালো জি বলেন শুনছি আমি তো অনেক বড় একজন ফ্যান আমার একটা গানের রিকোয়েস্ট ছিল কোনটা 
श्रोतारादारे भाई बोल
ছবিটাই দেখে ফেললাম আপনার গান শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফারুক ভাই ট্রাক চালাচ্ছেন অসাধারণ 